Hey Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. Heute baue ich mit euch heute mal ein besonderes Haus, beziehungsweise ein sehr kleines Haus, eine kleine Villa. So, wir benötigen dafür polierten Dritt, dann grauen Beton, Akazientür, Dschungelholzblätter, Kies, schwarz gefärbte Glasscheibe, Leiter und polierte Durchtstufe. Nimm mal zuerst mal den Diorit. Upp. Setzen sieben Blöcke übereinander. Vier, fünf, sechs, sieben. Lassen hier mittig einen frei. Machen die nächste Säule genau daneben. Dann gehen wir sieben Blöcke nach hinten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier natürlich auch genau dasselbe. Dann werden wir hier die nächste Säule runterziehen. Also die Rückseite vom Haus. So, lass da einen Block wieder in der Mitte frei. Da kommen später die Glasscheiben rein. So sollte das auf jeden Fall schon mal aussehen. Hier oben könnt ihr komplett das Dach einmal zuziehen. Hier vorne nimmt ihr einfach den Boden raus. Hinten machen wir das natürlich auch. Können wir jetzt auf jeden Fall schon mal hier schwarz gefärbte Glas reinmachen. Sonst habe ich immer diese Glasblöcke genommen. Diesmal nehmen wir diese Scheiben. Das passt ein bisschen besser bei diesem schönen Tutorial. So, wut, zack, damit es ein bisschen schneller geht hier. Schick, schick, schick. Dann können wir auch schon mal die Seite hier zuziehen. Zieht da einfach ganz einfach die Seite zu. So, mit dem ganzen Diorit einfach zuziehen. So, jetzt nehmen wir den grauen Beton. Ja, den hinten können wir erstmal rausnehmen. Jetzt setzt ihr vier Blöcke hier ran. Zwei, drei, vier. Ein Block hier neben freilassen und ein Block hier oben freilassen. Also ich glaube, man kann es ganz gut so erkennen. Dann geht ihr vier Blöcke nach unten. Eins, zwei, drei. Vier sind es ja, also 2 mal 4 und gehen wieder 4 Richtung Haus, dass ihr so eine Art Quadrat habt, seht ihr ja, ne? Dann geht ihr bitte in das Haus, macht hier nochmal extra, hier oben können wir natürlich auch so einen Bogen reinmachen, damit die Glasscheiben hier besser drin haften. So, schön die Glasscheiben rein. Dann können wir das oberhalb auch schon zuziehen, das Dach. So, ihr zieht das bis ein Block vor Ende ist einfach zu. Dass ihr rechts, also hier und hier jeweils einen Block frei habt. Ich glaube, man kann es ganz gut so erkennen aus dieser Perspektive. Ziehen wir das hier auch komplett zu. So. Natürlich hier auch. So ein bisschen wie so ein Quadrat, das an einem kleinen Haus dran liegt. So, oder wie so ein Würfel, der da dran schwebt, so ein bisschen. Dann polierten Dorit wieder nehmen. Macht da hier zwei Blöcke hin. Dann gehen wir jetzt mal nach vorne. Jetzt müssen wir die Tür bauen. Das heißt, wir setzen jetzt hier erstmal zwei von diesen grauen Beton hin. Dass das so drei Betonblöcke übereinander sind, aber nach hinten versetzt. Dann nehmen wir die Tür. Wir nehmen aber erstmal hier den Boden einmal raus. Können die Tür, ja, ich möchte die vielleicht so ein bisschen innen einsetzen. So möchte ich die vielleicht mehr reinsetzen. Genau. Dann nehmen wir den polierten Dorit, setzen drei Blöcke hier nebeneinander hin. Oop. Hier auch natürlich, dass das ungefähr so aussieht. Dann nehmen wir diese ähm, Dschungelholzblätter. Ihr könnt natürlich auch ganz andere äh, Blätter nehmen, wie ihr möchtet. Setzen die jetzt einmal hier ums ganze Haus herum. Zack, ziehen wir es einfach mal hier, hier rum. Könnt ihr glatt auch vor den Fensterscheiben hier rumziehen, das ist kein Problem. Hier die Ecke, die bessern wir auch nochmal mit Dorit aus. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. So. Noch einer vorne, dass wir hier so zwei Blöcke frei haben für den Kies. Den werden wir jetzt hier vorne reinsetzen. Dann sieht das ein bisschen schicker aus, würde ich mal behaupten. Man kann natürlich auch, ich sehe gerade, ich glaube, wir nehmen mal besser den Block raus und packen da Kies hin. Nein. So. So sieht das ein bisschen, ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen schicker aus. Da nehmen wir die polierte Dorit-Stufe, setzen jetzt neun Blöcke hier hin. Dann sieht das Dach auch nicht zu quadratisch aus, das ergibt dann ein bisschen eine schönere Form hier. Fliege ich mal ums Haus herum, weil von außen ist diese kleine, ja, ich will es nicht Villa nennen, ich will es mal Haus nennen, ist das kleine Haus schon fertig. Man kann natürlich, wenn ihr möchtet, hier noch Fenster reinmachen. Aber wenn ihr das Haus einrichtet, dann solltet ihr nicht zu viele Fenster reinbauen. Sonst wird es ein bisschen schwierig mit dem Einrichten, weil dieses Haus 
ja, macht es eigentlich leicht, es einzurichten, aber man kann es auf jeden Fall schaffen. Wir sollten auch als erstes mal hier den Boden erneuern. Die Tür ist natürlich wieder rausgeflogen. Wir setzen erstmal über den Boden rein. Dann gucken wir uns das Haus von innen mal an. Das Haus ist was, ja, ist nicht einfach einzurichten, aber für Leute, die gut einrichten können, dürfte das jetzt kein Problem sein. Ist eine kleine Herausforderung. Ich sage mal so, guckt euch das mal an, wie winzig das hier eigentlich drin ist in diesem Haus. Vielleicht kann man es ganz gut so erkennen. Aber man kann halt einiges noch machen. Man kann natürlich hier noch ein, äh, eine zweite Etage reinsetzen. Sollte man auch tun. So. Ähm, ja, genau. Dann kann man natürlich gucken, wie man hier hochkommt. Man kann natürlich, ich würde euch raten, dass man hier wie so, wie so eine Art Leiter dran baut vielleicht. Wenn wir den rausnehmen, muss ich gerade mal schauen. Nein, den können wir nicht rausnehmen. Man kann natürlich versuchen, muss ich gerade selber mal gucken, dass man irgendwie eine Leiter hier mit so einem Übergang irgendwie hinkriegt. Oder man baut die Leiter gleich hier an die Wand hinter der Tür und nimmt einfach hier einen Boden raus. Äh, ne, den können wir gar nicht rausnehmen. Ha, da habe ich mich selber zu früh gefreut. Ja, seht ihr Leute, das ist schon gut was hier zum Basteln, dieses Haus. Aber ich finde es ganz cool. Man kann das, man kriegt das auf jeden Fall hin. Setzen wir die Leiter erstmal hier hin. Kann man hier so hochgehen. Wut. Und ist dann schon in dieser Etage drin. Man kann natürlich hier auch noch eine kleine Etage reinbauen. Von ein bis zwei Blöcken. Muss man halt so ein bisschen gucken, was man rausnehmen kann, was man nicht rausnehmen kann. Man kann natürlich hier auch noch Blöcke reinsetzen. Oder man stellt hier einfach so ein Bett hin. Eine kleine Küche, Küchenzeile hin. Vielleicht oben das Bad oder so. Muss man halt schauen. Ja, Leute. Das war es auf jeden Fall mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial sehr gut, äh, sehr gut gefallen. Trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen klein ist. Aber... Leute, man muss das Ganze mal von außen betrachten. Das ist eine kleine, schicke Villa, die in jede Stadt reinpasst und überhaupt nicht viel Platz wegnimmt. Das ist ja das große Plus bei diesem Tutorial. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben gerne. Wenn ihr andere Tutorials sucht, schaut doch gerne mal in die Playlist rein. Da gibt es auch schon ein paar Villen, die etwas größer sind. Wenn ihr irgendwelche Einrichtungsgegenstände sucht, werde ich werde ich gleich das Video einblenden, da könnt ihr dann eure Willen einrichten, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall bin ich jetzt raus und sage danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal.